Coucou les filles Alors je reviens dans cette vidéo pour euh, vous parler, donc euh, vous faire une revue sur la gamme de Fit Me, la nouvelle gamme de Je mets Maybelline. Euh, donc son but qui du fond de teint, donc de toute cette gamme, est de sublimer le teint euh, par un fond de teint gel translucide et de ne pas masquer le teint avec des cires opaques. Voilà Alors dans la gamme, il y a un fond de teint, on a un correcteur, on a une poudre et on a un blush. Alors, on va commencer par le fond de teint. Le fond de teint, vous voyez, se présente comme ceci. On a le numéro de la carnation en bas. Il est en vert. Il est à pompe. C'est une texture qui est fluide et légère. Elle est facile à travailler. Elle ne laisse pas de traces. On peut l'appliquer au doigt ou alors au pinceau, à votre choix, la façon dont vous, avez, vous travaillez votre teint habituel. Moi, je la travaille au teint. À savoir que c'est un fond de teint qui hydrate. Donc, quand on applique notre crème hydratante et qu'on l'applique tout de suite derrière, il se peut, moi, c'est ce qui m'arrive. Donc, en général, quand je l'ai utilisé, je ne l'utilise sans crème hydratante parce qu'il hydrate. Donc, je me lave le visage et je le mets tout de suite derrière. Ça ne me tire pas la peau. Hein. Donc, ça, par contre, c'est un point positif. J'ai fait l'essai euh, de mettre ma crème hydratante et le fond de teint. Le fond de teint a du mal à pénétrer. Euh, ça fait... Euh, L'espèce, euh, on voit les traces, c'est ça fait un peu gras, enfin non, ça va pas. Donc du coup, maintenant, si je l'applique, je l'applique sans crème hydratante, vu qu'il hydrate. Donc ça, c'est vraiment un point positif qu'un fond de teint hydrate. Ça, c'est vraiment génial. En plus, à pompe, il nous donne le débit qu'on veut au niveau de notre fond de teint. Donc c'est vraiment le top. Par contre, euh, il est en vert. Donc, c'est-à-dire que euh, au niveau de la lumière, rangez-le. Ne laissez pas votre fond de teint euh, à la couleur dans votre salle de bain ou dans votre chambre. Il faut les ranger car c'est comme les parfums. Il faut savoir que même les parfums, il faut les laisser dans leur, euh, euh, dans leur emballage d'origine ou les ranger. Hein, parce qu'entre l'humidité, les vapeurs euh, euh, et le, la lumière, donc ça peut faire tourner euh, au niveau des fonds de teint. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne euh, les fonds de teint, euh, il y a, enfin même tout, sur toute la gamme, il y a pour trois carnations, peau claire, peau moyenne, peau foncée. Alors, point positif, je vous ai dit, c'est un hydratant, la texture elle est fluide et légère, il pénètre bien. Par contre, ne vous attendez pas du tout, parce que ce n'est pas du tout le rôle de cette gamme-là, à ce qu'il vous couvre euh, les imperfections. Hein, donc ça, ne vous attendez pas du tout à ça. C'est surtout plus pour un effet euh, naturel. C'est pour ça qu'ils disent un gel translucide. Hein, donc, bon, il ne fait pas effet gel, hein, mais c'est eux qui disent ça. Je vous montrerai, euh, donc, euh, bah, je vais vous le montrer tout de suite même. C'est eux qui parlent de ça. Vous voyez, le fond de teint, gel translucide pour sublimer votre teint. Donc voilà. Donc, voilà les points positifs pour ma part. Les points négatifs, c'est que c'est déjà le deuxième fond de teint que j'achète. Le premier, j'ai pris dans une teinte et pourtant j'ai une teinte claire. J'ai une peau, une carnation à peau claire. Donc, j'ai acheté lui en premier, j'ai acheté lui en deuxième. Et là, franchement, j'en ai un peu ras le pompon parce que je ne trouve pas ma carnation. Je trouve que c'est euh, mal expliqué quand on va l'acheter. Alors, je l'achète en hypermarché. Effectivement, ils sont, sous en, ils sont enveloppés, donc on ne peut pas essayer. Il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas le moyen de savoir. Ils ont une petite plaquette où ils mettent les teintes claires, c'est de temps à temps. Les teintes foncées, de temps à temps. Enfin, voilà. Et euh, bah, en fait, on a du mal à trouver vraiment notre carnation. C'est déjà le deuxième. Donc là, j'ai 24 euros de foutu en l'air. Donc, euh, je m'arrête là. Bon, en plus de ça, euh, moi, je suis plutôt une fan des fonds de teint poudrés et euh, les fonds de teint qui ont quand même une couvrance. Donc là, euh, effet gel translucide, euh, sans cire opaque et tout ça, euh, j'abandonne. Hein, donc, euh, c'est vrai que quand j'ai essayé euh, tout au début le numéro 125, euh, je me suis dit, bon, ben bah, ouais, la texture, elle est légère, fluide. Ça me convient bien et en fait, à la longue, je me suis rendu compte que même avec euh, la poudre, euh, je vais vous en parler tout de suite, hein, donc euh, la poudre, euh, la poudre, elle est donc euh, pressée. Hein, donc, euh, on dit que c'est pour une meilleure couvrance, mais en fait, je trouve qu'elle ne 
couvre pas là, non plus. Alors, est-ce que c'est le fait que c'est pas non plus ma bonne carnation hein Après, ce qui serait sympa, c'est que j'ai des commentaires et des, par, des filles qui euh, utilisent cette gamme-là et qui me disent vraiment ce qu'elles en pensent. Et euh, parce que moi, bah, je suis un peu déçue. Hein. Donc, le packaging, par contre, le, la poudre est sympa. Donc, c'est une poudre qui est pressée. Donc, je l'applique avec un pinceau euh, comme ceci parce qu'à l'intérieur, on a un miroir et une petite loupette. Je ne me sers pas de loupette. Et euh, pour une meilleure couvrance, non, parce que je trouve justement qu'elle ne couvre pas parce que les, la poudre, elle est tellement pressée, c'est tellement dur que ben on a du mal euh, à la prendre, même au niveau du doigt. Ça m'est arrivé de vouloir remettre euh, sur des petits boutons ou autres. Et euh, franchement, ben, vous voyez, je suis obligée de frotter plusieurs reprises pour euh, bah, avoir la couleur. Et c'est vraiment une couleur très claire. Hein. Vous voyez Donc, la poudre, bah, on peut l'utiliser aussi euh, sur son fond de teint, sur sa crème hydratante. Euh, moi, j'aime pas du tout. Hein. Donc déjà, j'avais du mal parce que ça recouvrait mal. Mais là, non, euh, tout seul, euh, j'adhère pas du tout. Ensuite, on a l'anti-serre. lanti vous savez qu'il doit être légèrement plus clair que le fond de teint. Pareil, ils ont qu'une gamme danti une gamme de poudre, une gamme de blush pour euh, les peaux claires comme moi. Donc, ils ont qu'une seule gamme. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, je vais vous dire une bêtise, le numéro de 115 à 140. Vous aurez qu'un anti cerne une poudre et euh, un blush. Alors, dans l'idée, c'est vrai que ça peut être bien. Ça nous évite de chercher. Hein, on prend tout de suite ça avec notre fond de teint mais quand on n'a pas le bon fond de teint déjà bah, en fait ça sert à rien d'avoir ça donc moi c'est ce que j'en pense hein, c'est que mon avis perso alors pour revenir à lanti euh, il a une texture quand même donc c'est un pinceau mousse qui se présente comme ceci euh, je ne vais pas vous dire qu'il a une texture euh, fluide il est beaucoup je trouve moins fluide que le fond de teint je le trouve un peu plus épais et justement, euh, une fois qu'il est appliqué, il va dans les ridules. Voilà. Et ben, ça, dommage pour lui parce que ben moi, euh, non, j'adhère pas du tout. Donc, je suis restée toujours avec euh, mon roll-on de Garnier. Alors là, il n'y a pas photo. Lui, il est vraiment liquide. Il pénètre bien en dessous euh, la paupière. Hein, en tapotant, il rentre en plus et pénètre assez vite. Que lui, quand même, il faut quand même euh, ben, insister pour qu'il puisse rentrer. Et il marque tout de suite les ridules. Donc, pas top. Donc, la poudre, je vous en ai parlé. Et au niveau du blush, donc par contre, le blush, c'est euh, un effet trop naturel. Je me dis, ben, ça sert à rien de mettre un blush s'il ne se voit pas. C'est un peu dommage. Alors, la brosse, par contre, euh, elle est raide. Vous voyez, là, je... C'est pas le top. Pas du tout. Elle est hyper raide. Là. Ils auraient pu faire un effort... Euh... Euh, au niveau de la brosse quoi déjà qu'elle soit plus agréable plus douce franchement c'est pas du tout non et comme le, le la poudre le blush en fait bah, il est hyper pressé aussi bon ça mérite quand même je pense des, les blushs d'être un petit peu poudreux pour pouvoir les travailler bah là euh, c'est pas évident de chez évident alors je vais vous montrer faut vraiment bah vous voyez déjà rien que ça on... c'est très peu donc effet naturel en fait ça se, voit, euh, ça se voit même pas et je suis obligée de passer, 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 passer. Donc, euh, pour ma part, je suis déçue. Voilà. Je suis déçue de toute euh, cette gamme-là. Alors, dans le concept, euh, je l'entends bien que c'est génial d'avoir euh, un fond de teint, une poudre libre, un correcteur anti cerne avec euh, un blush. Mais, euh, ben, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, peut-être que... Euh, bah, je, alors déjà sur au niveau fond de teint je n'ai pas trouvé ma bonne carnation mais je me dis que si j'aurais trouvé ma bonne carnation et eh ben la poudre et le reste euh, de toute façon ne m'aurait pas convenu donc voilà mais euh, c'est pas évident hein, parce que on n'a pas de conseillère beauté dans les hypermarchés et en fait en gros on se débrouille et on peut pas ouvrir non plus euh, tous les fonds de teint pour l'essayer euh, sur notre main c'est franchement pas évident de faire au tape à l'œil. Et là, quand vous prenez le magazine, euh, là c'est pareil. Ils vous mettent tous les fonds de teint, les carnations, mais ils vous mettent pas les numéros. Donc déjà, rien qu'en voyant ce numéro-là, 
euh, bah on se dit on fait comment et la 220 ça commence à partir des teints médium mais vous regardez la nénette euh, en plus ce mannequin là bah, on la connaît tous hein, euh, elle est pour jamais Maybelline elle est blanche hein, elle a pas un teint médium hein, donc euh, je trouve que c'est un peu truqué le, le, le truc mais bon c'est mon avis perso hein, donc voilà ben voilà, cette revue, elle est finie, donc euh, je vous ai présenté cette gamme, euh, ce que j'en pense, en tout cas, ben, je ne la rachèterai pas, je vais mélanger mes deux autres fonds de teint avec un, un autre fond de teint qui est ben, pareil, j'avais acheté l'accord parfait, et en fait, euh, le fond de teint que j'ai pris beaucoup trop foncé, comme on n'a pas pu essayer, donc ben, du coup, je vais les mélanger pour euh, finir tout ça, je vais faire un marshmallow, voilà, je vous fais plein de gros bisous les filles, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et laissez-moi vos commentaires euh, en dessous de cette vidéo. Euh, Dites-moi ce que vous avez pensé de cette gamme-là. Et euh, voilà. Bye bye. À bientôt.